Bij veel van de woningen die in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw werden gebouwd, ontbreekt het vandaag de dag aan goede ventilatie en isolatie. Maar liefst 2 miljoen van deze woningen kunnen als verouderd worden bestempeld en zullen moeten worden gerenoveerd. Ik sta nu in zo'n woonwijk, gebouwd in de jaren 50, en ga kijken hoe BAM dat doet, het renoveren van een wijk als deze. Want daar schijnen ze allerlei technologische foefjes voor te hebben. Zo, Arjan, jij bent BIM-coördinator bij BAM. Dit is een wijk die jullie gaan renoveren. Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Hoe, hoe gaat dat? Hoe pakken jullie dat aan? Nou, als eerste doen wij op 3D-luchtfoto's bekijken wat voor woningen het zijn. En of dat wij ook echt naar nul op de meter kunnen. Uit de luchtfoto's kunnen wij bepalen of dat onze gevelelementen passen. Dat zijn gevelelementen, dakelementen en energiemodules. Of dat de ruimtes goed zijn en dan kunnen we op 5 tot 10 centimeter uit de luchtfoto's meten. Maar heb je dan genoeg informatie aan die uh, luchtfoto's? Nee, uh, na de luchtfoto's, als we dat behandeld hebben, dan gaan we over naar 3D laserscan. Hier hebben we een ronde toog, daar hebben we een rechte toog. En daaronder de grote hebben wij uh, rollagen. Die steken uit en hebben we ook te maken met onze gevelelementen. Dit is hem, uh, Arjan? Ja, dit is de 3D laserscanner en die maakt uh, ja. nu door middel uh, van infraroodstralen maakt hij allemaal puntjes. Ja. Dat noemen ze puntenwolk of point cloud. En dan maakt hij 360 graden foto's, dat doet hij straks hierna. Ja. En die twee samen, dan maakt hij een, ja, daar kunnen we mee werken op de computer. Nou, hier is de achtergevel, dit is de point cloud. En door middel van de foto's die gemaakt zijn en de point cloud kunnen we ook ja, fotorealistische beelden genereren. Kijk, dan ja, lopen we nu de keuken in, dat is nu de woonkamer. Ja, ik vind het allemaal heel erg mooi, ja, Arjan. Maar wat is nou concreet de meerwaarde van van deze manier van bouwen? Nou, we hebben alles op de millimeter nauwkeurig in beeld. Dus wij kunnen ook uh, zelfs alle elementen uniek maken als we dat willen. Yeah. En daarnaast, omdat wij uh, eerst alles digitaal bouwen en daarna in de praktijk kunnen we ook uh, de faalkosten maximaal reduceren en het bouwtempo kunnen we omhoog uh, schroeven. Kort gezegd, je kunt gewoon in een hele korte tijd heel veel produceren. Ja, de afgelopen tijd hebben we meer dan 4000 passende elementen gemaakt. Dus uh, ja, dat gaat als een trein. En 2 miljoen is het doel, hè? Ja, zeker. Daar wil je naartoe. Dat gaan we zeker redden, ja. Ik ben benieuwd.